ചെയ്ത് പലയിടത്തും യന്ത്ര തകരാറിനെ തുടർന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് വൈകി ചിലയിടത്ത് രണ്ടു വട്ടം വരെ യന്ത്രം മാറ്റേണ്ടി വന്നു കടതുരുത്തി മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ യന്ത്രം തകരാറിലായി തുടർന്ന് പുതിയ യന്ത്രം എത്തിച്ച് വോട്ട് തുടർന്നുവെങ്കിൽ അതും തകരാറിലാവുകയായിരുന്നു പിന്നീട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും യന്ത്രം എത്തിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം മുണ്ടക്കയം ഇഞ്ചിയാനിയിൽ ബൂത്ത് കടതുരുത്തി ഞീഴൂർ വിശ്വഭാരതി സ്കൂളിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം നമ്പർ ബൂത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് യന്ത്രം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും യന്ത്രം എത്തിച്ചു സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ യന്ത്രങ്ങൾ തകരാറായി മുന്നൂറിലധികം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ശ്രീലങ്കയിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളുടെ പിന്നിൽ തങ്ങളാണെന്ന അവകാശവാദമായി ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദ സംഘടന ഐസിസ് തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ വാർത്താ ഏജൻസിയായ അമാഖാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അമാഖ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ മുന്നൂറോളം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻ പൗരത്വമുള്ള ഒരു മലയാളിയും ആറ് ഇന്ത്യക്കാരും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി ദില്ലി റോസ് അവന്യൂവിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്കാണ് കേസ് മാറ്റിയത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സൈന്യത്തിനുമെതിരെ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി രാഹുൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാർ പറഞ്ഞു ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തെന്ന് ഹർജിക്കാർ പറഞ്ഞു അതും ബ്രാക്കറ്റിലെന്ന് ഹർജി നൽകി മീനാക്ഷി ലേഖിക്ക് വേണ്ടി മുഗുൾ റോതാക്കി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു റഫാൽ കേസിൽ കാവൽക്കാരൻ കളനെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയെന്ന പരാമർശത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി നേതാവ് മീനാക്ഷി ലേഖിയുടെ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത് വോട്ടവകാശമാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയെന്നും സ്വന്തം നാട്ടിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ വോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനത്തിന് പകരം തുറന്ന ജീപ്പിലാണ് മോദി എത്തിയത് ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈവീശിയും കൂപ്പിയും പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് നടന്ന മോദിക്കൊപ്പം വൻ സുരക്ഷാ സന്നാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഷായുടെ പേര് കുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ചാണ് മോദി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം മഷിപ്പുരയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചാണ് മോദി പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഒപ്പം പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി അസ്മുഖ് ഭായ് സോമഭായ് പട്ടേലും ഉണ്ടായിരുന്നു വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം മോദി മിനി റോഡ് ഷോയും നടത്തിയിരുന്നു അനുയായികളുടെ വന്ദ്യമാതരം വിളികൾക്കിടയിലൂടെയാണ് മോദി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായും കുടുംബവും മോദിയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം